இயேசுவில் பிரியமானவர்களே அனுமே மாதா ஜபக்குழுவின் காலை பணித்துறை நிகழ்ச்சி வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த தியானத்தின் கடவுள் பணித்துளிகள் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை நினைத்து அவர் பிரசனத்திலும் இறை வார்த்தையில் வளர்வோம் வாழ்வை வெற்றியாக்குவோம் சிந்திப்போம் வாழ்வாக்குவோம் அம்மே ஆண்டவருடைய இனிய நாமத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நாம் இன்று தியானிக்க எடுத்திருக்கும் தலைப்பு நமது ஆன்மாவிற்கு சக்தி கொடுப்பது இறைவனுடைய வார்த்தைகளே தியான வசனம் திருப்பாடல் நூற்றி முப்பதாவது அதிகாரம் வசனம் ஐந்து ஆண்டவருக்காக ஆவலுடன் நான் காத்திருக்கின்றேன் என் நெஞ்சம் காத்திருக்கின்றது அவரது சொற்களுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றேன் இத்திருப்பாடல் மூலமாக கடவுள் நமக்கு உணர்த்துவதை கவனமுடன் செவி கொடுப்போம் திருப்பாடல் ஆசிரியர் தனது ஆழ்ந்த துயரத்தில் இறைவனை நோக்கி கதறுகிறார் தன் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு இறைவனுக்காக நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிறார் ஆம் சகோதரனே பிரச்சனைகளினால் செய்வதறியாது தவிக்கும் பொழுது முதலாவது நம்மிடம் ஏதேனும் குறைகள் உண்டோ என ஆராய்ந்து பார்த்து அவற்றை அறிக்கையிடுவது நல்லது அப்பொழுது இறைவன் நமது பாவங்களை மன்னித்து நமக்கு இறங்குவார் பாவத்தில் வாழ்பவர்களுக்கு மனதில் சமாதானமே இருக்காது குந்தளிக்கும் கடல் சேற்றையும் அழுக்கையும் வெளியே தள்ளுவது போல சமாதானமற்ற அவர்கள் உள்ளம் கோபத்தையும் பொறாமையையும் கலக்கத்தையும் வெளியே கொட்டும் ஆனால் நமக்கு பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் தெய்வீக சமாதானம் நம்மை நிரப்பி இறைவனுக்காக நம்பிக்கையோடு காத்திருக்க உதவும் நமது ஆத்மாவை பலப்படுத்துவது இறைவனுடைய வார்த்தைகளை மின்சாரம் நின்றதும் தானாக வேலை செய்ய ஆரம்பித்து தொடர்ந்து மின்சாரம் கிடைக்க உதவும் மோட்டாரை போன்று தான் அவரது வார்த்தைகளும் இறைவனுக்காக காத்திருப்பதால் நமது ஆத்மா தொய்யும் பொழுதும் உடனே அவரது வார்த்தைகள் நம்மை பலப்படுத்துகின்றன நமக்குள் மீண்டும் விசுவாசம் எழுகிறது ஆகவே தவறாமல் விவிலியத்தை வாசித்து தியானியுங்கள் சிந்திப்போம் வாழ்வாக்குவோம் நாம் செபிப்போமா அப்பா உமது வார்த்தைகள் உண்மையிலேயே எங்கள் ஆத்துமாவிற்கு ஒரு ஊட்டச்சத்து மருந்து போன்று செயல்பட்டு நாங்கள் சோர்ந்து போகாதபடி எங்களை விளப்படுத்துவதற்காய் நன்றி ஆமே இந்த நாள் உற்சாகத்தின் நாளாய் அமைவதாக Praise the Lord